Pagkatapos ng hiking, try naman natin ang mountain biking. Sir, ilang atep. Nakita ko na yung Mikuan pa City Hall. Ako ba tayo nalang Tuesday? Friday pa ako lang dito. Friday, Saturday, Sunday. Tuesday na. Favorite mong place? Bukidnon! Dahil may ilang ako sa ganda ng Bukidnon, naisipan kong bumalik dito after one week. Hi, I'm Zar, a travel filmmaker. When the pandemic hit us, I lost my job. I got bored, so I tried cycling in my hometown until I got further and further. And recently, I built my expedition bike and decided to travel full-time. I am now bike touring the islands of Luzon to Mindanao. Take note, this is not just a cycling channel. This is all about chasing adventure, going out of your comfort zone, meeting strangers along the road, learning a new skill, teaching content creation hacks, and riding at my own pace. Hit the subscribe button and join me as I wander the raw beauty of the Philippines. Sa previous episode, nag-hiking lang ako for 3 days sa Impasugong, Bukidnon at pumunta na rin sa Malay Balay City, ang capital ng Bukidnon. Dahil limited lang time ko dito, pinuntahan ko na lang ang Monastery of the Transfiguration. Makikita niyo dito ang pyramid structure na dinesenyo ni Leonardo Loxin. Dito rin naninirahan ang mga monks. Mas pinili nila yung peaceful na buhay. Kung gusto nyo ma-experience ng peaceful buhay, pwede rin tumira dito for 1,200 pesos. At yun, magbumuni-muni lang kayo or um, self-realization sa buhay. At yun, may kinain na lang din kami dito ng lunch na limang piso lang yung kanin. Nakakita din ako ng babaeng datu. Ayun, nakadamit siya ngayon. At nadaanan ko rin ang City Hall ng Malay-Balay. Wow, ang ganda. Tambay muna ako dito because I have a special meeting for a big brand, laptop brand. So, dito ako tatambay sa Yaha. Kasunod kong pinuntahan ang Sabangan o ang New Zealand of Malaybalay. Required ang guide dito at tong jump off para makapunta ka sa Mount Kiamo. Ito na ko rin ang kapatid ng assistant organizer ni Taong Bukid at tinur niya ako sa kanilang hasyenda. Instead na mag-trek ay sasakay tayo ng kabayo. Lakas mo ka syendera, no? Wala sa hinahanap kong bilan dito siya. In unlimited. Ilan <laughs> taon ka natutunan? Ano kasi dante, ang papa ko mahilig magkabayo. Mm. No, maliit pa kami, pinasakay niya. Ito tayo ng sabangan gamit itong kabayo. Pero hindi ako magda-drive. Pero dadating tayo sa time na yun. Ikaw ang Japan mag-drive. Ano? Ikaw ang drive. Oo, may wala na ako. Pan? Hindi siya bibigay. Hindi. Siya ang bibigay. Ito, para it. Tsaka yung dito pa left. Pag-reliko siya? Oo, pag mag-break ka, ano lang, ganyan lang, ganyan. Uh, may mahina lang, lang hindi lang isyado. At na... Pag-aandar siya. Tindak, tindakin mo lang. Dito na full si ma'am sa bukid nun. Sa uban na falls. Nakastop pala siya dahil nakaganti yung tali natin. Tapos para lumakad, kailangan i-release natin siya ng konti. Tapos lalakad na siya pag sinipa lang natin siya ng konti. Oh, lakad! Yes! Hindi lumakad. <laughs> May lakad! Tapos kaliwa. Uh, in, uh, right now, the... 
ka ano sa ganya Ayaw maglagad ng kabayo kapag hindi siya ano Hindi siya sinali Yan, nakarating na yung kasyendera dito sa sabangan Tara Lakad Finally, nakarating na ako dito sa Sabangan um, after 2 kilometers of riding a horse. At dito is meron siyang mga campsite. Campsite talaga siya. So may mga nagka-camp dito. Tapos wala sila ibang ginagawa kung hindi nag-chichill. Oh, grabe, parang na sa New Zealand. Pero Pilipinas tayo. Hindi pa natin nakikita yung buong Pilipinas. Ang daming nakatagong ganda. Kagaya na lang nito. Malay balay sa bahay nila Barley at dito muna ako magstay na the other night. <laughs> Natrap kami sa mga kabayo. Yan, tulog muna tayo. Bukas na ulit mabiyahe. Kapag tayo na ng Tuesday, Friday pa ako nandito. Friday, Saturday, Sunday. Tuesday na. So yan, nakaalis na kami sa farm. Dito ulit ako. <laughs> Hello. Bye-bye. Bye-bye. Pero kasama pa rin ako yan. Trap kami kagabi kasi malakas yung ulan. Yes, Wala ding signal kasi magpasundo sana kami ng chopper. Oh, so man. next time na lang. Bye! Pabalik ako sa bukid doon. Mga 3 days from now. <laughs> ano nang paborito mo? Anong paborito mong place? Bukid na! <laughs> Pagkatapos ko dito sa Sabangan ay dadiretsyo na ako sa Cagayan de Oro. Pero yung mga gamit ko na iwan ko sa impasog ko. Ayun, nakabalik na ako ng Karende Oro. Yung mga ilang araw ko dito, nag-edit lang ako ng Shurgao Vlogs ko at tumiretso na ulit ako ng bukid nun. Nag-decide ako ang mag-trail na lang instead na i-bike all the way ko. Masyado na akong kota dun. Nag-search lang ako sa Facebook ng mga mahiling mag-trail at nakita ko dito si Biker sa Bukin. Nag-invite na rin siya ng kaibigan niya na makakasama pa namin sa ride. Si Juan De Sical. May ari ng sinug ba ni Juan? Try nyo na lang dahil napakasarap ng tuna pa nga dito. At ayun, pinahiram na lang niya ako ng mountain bike niya. Paano nga ba ako nakapunta dito? Nung nalaman kong papunta sila Ma'am Claire at sila Ma'am Christy sa Malaybalay para mag-try at lol, nasabay na lang din ako sa sasakyan nila. At nalaman ko rin na may kamag-anak pala ako dito sa Malaybalay so meron akong tutuluyan dito. At namit ko na rin ang pinsan ko dito. Grabe, ang ganda pala ng bukid noon. Napakalamig at payapa. Dito kami nagbe-breakfast at kalapit lang pala niyo yung city hall na nadaanan ko before. Ay na nga, simula na natin ang biking adventure. Ang dami nangyari, no? Papunta kami sa Sitio Kibalabag o ang Queen Rocks na tinatawag. Siguro hindi yung panaririnig yun. Kaya papakita ko lang sa inyo kung ano meron dito. 1,200 meters elevation ang pinadyak namin dito. At 80% ng ride namin dito ay off-road at mostly gravel road lang siya. I'm 
nag-start kami isang siklista na masyadong napaaga. Na-late lang talaga kami. At uh, yun. Nung-miss ko mag-trail. Nung bumalik ako dito sa Balay-Balay after five days. Welcome back. Ganyan, ang hiram lang ako ng bike ngayon. Tapos dito kami papunta sa Ibalabag. Yan, papunta kami ngayon sa Ibalabag, 13 kilometers uphill. Kapoy! Grabe din ko ibalabag. Nababalabag na ako eh. Namiss ko rin mag-trail highway kasi puro sasakyan lang talaga. Dito mas tahimik, payapa at kita mo ang mga kabundukan sa harap mo. It's been a long time since I danced all night moving through the lights. It's been a long time Take you out, we can make it right. Don't wanna be alone. Nang side trip lang muna kami dito sa Strawberry Farm ni Doc Pelican. So gagawin pa lang siya. Coffee shop. Ito yung pinapatayo ko dito na ano eh, na coffee shop. Ah, um, ang going pa lang siya. Kakakuha ko lang ng rights ko dito. Mga 25 years ko kasi itong Pag mamayari. Ah! Ah! Meron ba dito mga lupa? Wala kami sa Ibalabag. And may mga houses pa dito. Kakalain mo yun. Sobrang dami. Ano ba diba lalo sa kanila kahit malayo ka? Ang mga pala si Biker sa Bukid. Nagtitinda siya ng adlay. Yung kanin dito na may low sugar. So check nyo nilang yung shopping niya. after namin magbike, paulit-ulit lang naman, matarik yung mga dinadaanan namin na off-road, pero kayang-kaya pa naman, bikeable naman lahat ng dinadaanan namin. Pinuntahanda rin namin ang Kibalabag Falls. And ano, 5 minutes trek lang, makikita na natin itong Kibalabag Falls. May gusto ko yun yun. Unfortunately, hindi nga lang siya pwede maliguan. Pwede naman, tampisaw-tampisaw ka lang. Good. Mahaba-haba pa ang dulo, pero hindi na kami dumiretsyo. Dito sa mga nandaanan namin, marami ding mga spots na pwede kayong mag-unwind at magkape-kape. At yun, pwede rin mag-overnight. Meron pa ako akong nakita dito na kubo na ma-avail mo lang even for just 500 pesos. Ito na yung pinamasayang part, ang lusong. Woo! I'm never alone I know that every day will always bring me something new
kabukasan nag-decide akong umikot pa sa Malay Balay. Oh, good morning. It's my day 3 here in Malay Balay. At ngayon, masolar ay tayo papunta ng pineapple plantation. To see pineapple. We're here to see pineapple. Hindi ko plata stay ko kung hindi na tayo makakitabi niya. Time na to, naghahanap lang ako ng kasama. Tayo ko rin talaga na inaano sa public. Kasi hindi ko naman alam na nag-iiba bigla yung plano ko. Hirap mag-commit lalo na kung paiba-iba ka. Nanay ko, hindi ko ma-update eh. Kayo pa kaya. Okay yung less commitment. At ayoko din kasi namin naghihintay. So yun, um, nag-solo ride ako dito. Binigyan lang ako ng ruta ni Biker sa bukid at ewan ko kung saan-saan ako napunta. Pero grabe. Ang relaxing ng ruta dito, malamig at maahon. May nakita na yan, finally. Ay, maisan pala yun. Um, Nag-bike lang ako para maghanap ng pinya. Yun lang. Ewan ko kung saan saan ako napunta. Inong beses nung din ako naligaw dito at wala masyadong lumanda ang sasakyan. Pwede dito na. to the province of Pineapple. Woo! Ah, may dog. Nakakita na ako ng pinyahan. Ano yung pinya? Welcome. Naligaw ako. Nandito lang pala siya sa baba. Ang dami ko pang inakit doon sa taas. Pero doon, nandito lang yung mga sobrang daming pinya. Wow. Welcome to Bukid Nun. Sa wakas, nakita ko na yung daan. Bumalik na ako sa tinitiran ko. Sir, ilang attempt. Nakita ko na yung Mikon pa City Hall. So, off-road pa siya. Kasi may mga off-road sa navigation map. Hindi ako naniniwala ng konti. Woo! Sakto lang. Alas na ako dito sa Malay Balay. Pupunta na ako ng CDO. So dito lang nagtatapos ang journey natin sa Bukid Don. Once again, this is Zara. Ang inyong Mike Wonder. And see you on my next video. Bye! Bye! Bye. Thank you, Miss Amis Oriental. We're now heading and entering to Lanao del Norte. Bye!